বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রেক্স কোডারের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা পর্ব বানিয়েছিলাম আবাদা থিম কাস্টমাইজেশনের উপরে তো সেরই তারই ধারাবাহিকতায় আবাদা থিমের আজকে চতুর্থ পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী এই পর্যন্ত কাজ করেছিলাম তো আজকে বাকিটা দেখব যে কিভাবে কাজ বাকি কাজগুলো শেষ করা যায় তো চলুন দেখা যাক ক্লায়েন্টের এরপরে রিকোয়ারমেন্টটা কি আছে আর ক্লায়েন্টের ফোল্ডারে গেলাম এরপরে আমি এটা সাজিয়েছিলাম ইনস্ট্রাকশন ফোল্ডারে এখানে দ্বিতীয় তৃতীয়টা খুব সম্ভবত করেছিলাম হ্যাঁ এটাই করেছিলাম এরপরে চলুন দেখা যাক এখানে সে আরেকটা রিকোয়ারমেন্টস দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে হোয়াই চুজ রম ট্যুর বা যাই যাই হোক না কেন কিছু একটা হবে হোয়াই চুজ ওই হোয়াই চুজ আস এই টাইপের বা হোয়াই হোয়াই চুজ আওয়ার সার্ভিস এই টাইপের কিছু একটা হবে তো চলুন এটা কিভাবে করা যায় আর এটার একটা ইনস্ট্রাকশন অবশ্যই আছে দেখি সেটাতে কি বলা আছে আর এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এখানে কি কাজটা করা হবে তার একটা নাম্বার এম সি জিরো থ্রি নামে আর একটা ফাইল আছে সেটা দেখতে বলছে যে এটা কেমন হবে তো চলুন এটা খুঁজি এম সি জিরো থ্রি এটা নামে এই নামে কোনো ফাইল আছে কি না এই ফোল্ডারে এম সি এটাই হবে দেখুন এটা নাম আছে অরিজিনাল জোন এম সি জিরো থ্রি এই টাইপের যাই হোক মোটামুটি ওখানকার যেই স্ট্রাকচার বা যেই ডিজাইন এটার সাথে মিলে যায় তো চলুন আমি এটাই করব এখন হোয়াই চুজ আস আর এখানে যে টেক্সগুলো দেয়া হয়েছে এই টেক্সগুলো এখানে আলাদা করে দেয়া না হলে আমাকে অন্যভাবে টেক্সগুলো নিতে হবে এম সি জিরো থ্রি হ্যাঁ এখানে টেক্সগুলো সে দিয়ে দিছে অর্থাৎ ওখানে কি টেক্সগুলো হবে সেটা দিয়ে দিছে চলুন এটা বানানো যাক তো এটার জন্য আমি প্রথমে ড্যাশবোর্ডে যাব এবং এখানে কাজ করতেছি হোম পেজে যেহেতু হোম পেজে কাজ করতেছি আমাকে এটাতেই কাজ করতে হবে তো আমি এখান থেকে এডিট পেজে যাব আমি নতুন একটা ট্যাব বের করলাম এই ট্যাবে আমাকে কাজ করতে হবে এখন এখানে আমি আরেকটা নতুন রো নিব আমি রো নিয়েও কাজ করতে পারি আবার রো ছাড়াও কাজ করতে পারি তো আমি নতুন একটা রো নিলাম রো নিলে একটা সুবিধা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট যদি কখনও চায় যে এর ফুল উইথ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবে তার জন্য সুবিধা হবে ফুল উইথ ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে তা আমি আলাদা একটা রো নিলাম আর রোয়ের এখানে দুইটা অংশ আমি যদি ইমেজটা ভালো করে দেখি এখানে দুইটা অংশ এই একটা অংশ আর এই একটা অংশ তো এখানে ফিফটি ফিফটি নিচে আমি এখানে এটাকে দুই ভাগ করব তো দুই ভাগ করার জন্য আমি যেটা করব এখানে ফুল উইথ কন্টেইনার আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার আর এর ভিতরে আমাকে আরেকটা নিতে হবে যে হ্যাঁ এটা এটা তো যদি নেই সেক্ষেত্রে দুইটা ক্লিক করলে এখানে দুইটা চলে আসবে আর দুইটা এখন এটা ড্র্যাক করে মাঝখানে আমি কন্টেইনারের ভিতরে নিয়ে গেলাম তো এইটাতে হবে ইমেজ আর এটাতে হবে আমার টেক্সগুলো তো চলুন আগে টেক্সগুলো নিয়ে নেই আর টেক্সগুলো নেওয়ার জন্য প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে এখান থেকে বিল্ড এলিমেন্টস এখান থেকে আমাকে টেক্স ব্লক আর একটা টেক্সট ব্লক নিব টেক্স ব্লক নিয়ে এই টেক্সট ব্লকটাকে আমি যেই অর্ধেক কলাম নিয়েছিলাম ফিফটি পার্সেন্ট কলাম নিয়েছিলাম তার ভিতরে ড্রাক করে নিলাম এখন এখানে নিলে এডিট এডিট এলিমেন্টে ক্লিক করলে আমি এখানে টেক্সগুলো বা তার যেই এলিমেন্টসগুলো কীভাবে দেব সেটা এখানে দেখা যাবে তো যেহেতু এটা আছে ইউএল এলআই আকারে হ্যাঁ ইউএল এলআই আকারে আছে তো আমি এটা ইউএল এলআই করেই দেবো আর এখানে একটা আইকন আছে আইকনটা আমাকে দিতে হবে তো আইকনটা দেওয়ার জন্য 
एंटार दिए मान एक स्पेस कर एल आई दी एल आई चले आसल और एक बार क्लिक कर ले एल आई क्लोजिंग चले आस तो यकम कर मोट कयटा से देखते हैं कयटा लाइन एक दई तीन चार पाँच छय सत सत आठटा आठटा एल आई नीते हैं तो एल आई ते चार्ट हो गए और ये चार्ट कपि कर आठटा कर दीची हाँ एन आठटा एन एखे टेक्सगुल कपि कर दी जो परवर्ती क्लान जो बोले एक लाइने नहीं दी तो क्षेत्र में एक लाइने पर नहीं आपात तो आलदा आलदा कर दी और ये खूब समय एक लाइन ही मन हम अच्छा एक लाइन दिए दी समस्या से क्षेत्र पर नहींब तो ये टेक्सगुलो दीते हैं एन एगुल एगुलो के आलदा को स्टाइल करते चाहिए क्षेत्र में क्लस आईडी दिए दीते पर एदी भिजुअले जा तक देखा जाए हमारे आनऑर्डर लिसट चले आससे और आनऑर्डर लिसट जेहेतु चले आससे बाकी एल आई के स्टाइल करतेब एटे सेफ दी एवं ये जो प्रिव्यू चेन्जेस दी जाते लोड होते एक समय तीन प्रिव्यू चेन्जेस दिए देखी एन जो आउटपुट देखी से क्षेत्र ए रकम आससे एन जेटा करते जे लाइन एल आई बागल सब ही ठीक आंतुमा के ठीक एखे जे भाव आसे ये एखे रईट अर्थात रईट एर ठीक ना जैक जेटा हम फंड असम टाइम खुजे बेर करते हैं तो एन जेटा कर आईकन दीते हैं और एखे जी आनऑर्डर लिसट आसे फटा फटा एगुल तुले दीते हैं चलो से क्षेत्र करा जा एडिटे जाब एडिटे ग इन्हें दुईटे क्ज करते प्रथम तो प्रत्येक लाइन के एक प्याराग्राफे नीते परि अर्थात एखे पी दीब ठीक ये आर एखे पी निब अर्थात प्रत्येक लाइन ये पी दिए पी टैग दिए निब और यूएल तुले दीते हैं तो जेहतु एगुलो लिसट आइटेम तो करब ना और ये भाव थक स्टाइल व क्लस दिए जी डट चिन्हगुल चले आगो तुले दीब एन एखे हाँ आईकन दीते हैं तो जेहेतु तो हमें आभाडा थीम यूज करसी और एखे आभाडा थीमर थीमे डिफल्ट भाव फंड असम देखान आईकनगुलो खुजब तो ये आईकनटार नाम कि अच्छा नाम जाना दरकार नहीं आईकन के खुजे बेर करते हैं तो ये आईकन दुई भाव दीते प्रथम हमें फंड असम हमें एखे फंड असम एस एस फंड असम डट आईओ स्लैश आईकन्स एपर एखे जो आईकन्स आसले एखान जेको आईकने क्लिक कर दुई भाव नीते प्रथम रईट बाटने क्लिक कर इन्सपेक्ट एलिमेंट कर जो कारो क्लसगुलो जाना थे से क्षेत्र में आई आई टैग दिए घिरे से आई के क्लस दिए नाम एफ ए तपर यह नाम बसाई दी हलो तरने ठीक जो भाव आई भाव नहीं क्ज करा जाए ठीक एट एन एट रईट बाटने क्लिक कर कपि एट अर्थात हमारे जे आईकन दरकार जो जेटा नहीं दरकार नहीं आईकन दरकार से रईट बाटने क्लिक कर नहीं ठीक एखे बसाई दीते हाँ ये बसाई दीते ये बसाई दी आउटपुट चले आस जेहेतु फंड असम एखे दे आई हाँ के नतून कर फंड असम कल करते हा तो यह आउटपुट चले आस तब ये करबना अपनारा ये देखें ये चले आसें 
আর যদি ফন্ট অসমের ফাইলটা দেয়া না থাকে সেক্ষেত্রে হোম পেজ থেকে ফন্ট অসমের একটা সিডিএন এর লিংক আছে ওই লিংকটা নিয়ে নিতে হবে গেট স্টার্টেড থেকে খুব সম্ভবত অথবা হোমে পাওয়া যাবে তো যেহেতু এই থিমে ডিফল্ট দেয়া আছে তাই আমি যেটা করব ভিজুয়ালে যাব এখান থেকে আমি এখন আসি টেক্সট এডিটরে টেক্সটে এখন আমি এখানে ক্লিক করে ভিজুয়ালে যাব ভিজুয়ালে গিয়ে এখানে ঠিক দেখতে পাবেন যে একটা আইকন আছে এই আইকনের উপরে কাটসো রাখলে কোনো টেক্সট আসতেছে না আচ্ছা আসার দরকার নেই এরকম দেখবেন তো এটাতে ক্লিক করলে আবার থিমের যে শর্ট কোড আছে সেই শর্ট কোডের একটা টেবিল চলে আসবে চুজ এ শর্ট কোড এখান থেকে আমি সিলেক্ট করব ফন্ট অসামের আইকনের যে লিস্ট আছে সেটা ফন্ট অসাম সিলেক্ট করে দিলাম এখন ফন্ট অসামের আরেকটা টেবিল আসবে এখন এখান থেকে আমাকে খুঁজতে হবে ঠিক এরকম একটা আইকন এখানে যেভাবে আছে ঠিক এরকম একটা আইকন তো এই আইকনটা আমি একটু খুঁজে নেই আমি অফলাইনে খুঁজে বের করি আগে হ্যাঁ ঠিক ওখানে যে আইকনটা দেওয়া আছে এই আইকনটাই দেওয়া আছে তো আমি এটাতে ক্লিক করলাম এখন এটা সিলেক্ট করে আইকন ইন সার্কেল হ্যাঁ আমি সার্কেল চাচ্ছি কারণ এটা একটা সার্কেলের মধ্যে আছে তারপরে আইকন সাইজ স্মল থাক আইকন কালার যেহেতু ওখানে আইকন কালার সাদা দেয়া আছে তাই আমি এখানে সাদা দিব আইকন কালার সাদা আছে তা আমি এখান থেকে আইকন কালার সাদা দিয়ে দিব আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে সাদা কালার চলে আসবে তারপরে আইকন সার্কেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখানে যা দেয়া আছে আমি সেটাই দিব এখানে গ্রিন দেয়া আছে তা আমি এই গ্রিনটা পিক করে নিলাম এরপরে ঠিক এখানে আইকন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে দিয়ে দিলাম এরপরে আইকন সার্কেল বর্ডার কালার এখানে আমার বর্ডার কালার আমি কোনো কালারে দিব না ফ্লিপ আইকন এটা রোটেট স্পিনিং অ্যানিমেশন টাইপ ডিরেকশন আমি আর কোনো কিছুই দিব না জাস্ট আমি এখন ইনসার্ট শর্ট কোট দিলাম এখন এখানে একটা শর্ট কোট চলে আসছে ব্যাক সাইড থেকে দেখলে ঠিক এরকম আসবে আমি যেটা করব আমার এখানে আইডি দরকার হতে পারে আইডি অথবা ক্লাস আমি আইডিটা কেটে এটা থাক অ্যালাইনমেন্ট লেফট থাক অ্যানিমেশন টাইপ এটাও আমি তুলে দিব কারণ আমার একটা দরকার নেই অ্যানিমেশন টাইপ জিরো স্পিন নো রোটেট নো ফ্লিপ এ পর্যন্ত আমি তুলে দিলাম সার্কের বর্ডার কালার এখানে বর্ডার কালার নেই আচ্ছা এটা থাক যদি কাজে লাগে আচ্ছা এরপরে আমি এখানে একটা স্পেস দিই যাতে একটা স্পেস চলে আসে আচ্ছা স্পেস লাগবে না মনে হয় যাই হোক তা এখন আমি এটাকে একটু সেভ করে দেখি যে আমাদের আউটপুটটা কেমন আসছে সেভ এবং আমি প্রিভিউ চেঞ্জেস দিব এখন যদি প্রিভিউ চেঞ্জে যাই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে হ্যাঁ আইকনটা চলে আসছে এবং একটা বর্ডারও আসছে তবে আমার এই বর্ডারটা দরকার নেই আর আইকনের সাইজটা যদি আমি একটু বাড়িয়ে দেই তাহলে কেমন দেখা যায় একটু দেখি আমি ইন্সপেক্ট করে দেখি এখানে কেমন আসে আচ্ছা এখানে পনেরো দিলে হচ্ছে তো এখন দেখি এখান থেকে কত দিলে ঠিক থাকবে আমি আবার এডিটে যাই এডিটে গিয়ে এখানে স্মল না দিয়ে এখানে মিডিয়াম দেই মিডিয়াম স্পেলিং ঠিক আছে তো হ্যাঁ স্পেলিং ঠিক আছে এখন আমি এটা সেভ করি এবং এই ঠিক আমি আইডিটাও তুলে দিলাম এটা কপি করে আমি প্রত্যেকটা এলাইয়ের পরে বসাই দেই পেস্ট করতেছি আচ্ছা এগুলো পরে দেয় আমি আগে সেভ আবার প্রিভিউ চেঞ্জেস এখন আউটপুট দেখা যাক তবে এখানে আইকনটা একটু বড় হয়ে গেছে তো আমরা স্মলই দিব বড় দিব না ফোন সাইজ আঠারো হয়ে যায় পনেরো দিলে ঠিক ছিল 
मानुअलि अवश्य करा जाए ये जो एखान मानुअलि पंदो कर दे पंदो और उच्च कमे दीते हैं पैंत आ ये लाइन हाइट कम ठीक है तो कोई करब ना ये स्मल कर दीब और एन सब खाना कपि कर दीते अनऑर्डर लिस्ट आइटेम नान कर दीब बिस्ट अच्छा एखे जेटा कर स्मल दीब मीडियम ना रेखे स्मल बॉर्डर आर्डारे एखे जो करब ट्रांसप्लान ट्रांसप्लान लिखी ट्रांसप्लान लिखले है कि ना देखा है कि ना देखी चलो आटपुर देखा जा हाँ ट्रांसप्लान लिखले क्ज हमें एखे ट्रांसप्लान कर दीची अर्थात प्रत्येक जिस चिंता कर भेबे बुझे बुझे क्ज करते हैं जो दो ना तो जेको एक क्लस व्यवहार कर बड़ा एक नान कर दीम तुले दीम और एखे एक क्लस आ क्लस मुहूर्त दरकार ना तुले दीची अच्छा प्रत्येक जैगे तो ये कपि कर पेस्ट करी प्रत्येक ओपेंग एल आई टैगर पर पेस्ट कर दीची इ खूब समत एल एर आगे दे तो चलो एल एर आगे को देखिए ना थक एल एर पर दे आर एक एल एर आगे दिए देखी जो आउटपुट कम आसे तो चलु देखी और एखे यूएल एक क्लस देखने एक स्टाइल दी स्टाइल खुब सम्भवत चलो एक देखी एलाइन लेफ्टे गेले डिसप्ले टेबल रो अच्छा जो एल आई ते जा टेबल रो दे एखने जो डिसप्ले फ्लेक्स दीप्ले फ्लेक्स दी हा एखे इनहेरिट बा इनिशियल दिल इनलैन फ्लेक्स इनलैन फ्लेक्स दी है तो ये करब ना अच्छा ये दिए एरपे एल आई अच्छा 
আর এখানে যদি লাইন হাইট দেই এখন এলআই তে যদি লাইন হেড দেই সে ক্ষেত্রে কেমন হয় দেখি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে তো আমি এটা করব না আর এলআই কে না দিয়ে যদি আমি এটাকে দিলে হবে না এটাকে দিলে হবে না তাহলে আমি যেটা করব যে এলআই এর আগে এটা আমি আইকনের কোডগুলো পেস্ট করে দেব এখানে দেখে আরেকটা সমস্যা হয়েছে এখানে ইউএল ইউএল দুইটা তৈরি হয়েছে এটা একটা কারণ হতে পারে তো চলুন এগুলো আমি আগের মতো ঠিক এল আই এর এল আই ট্যাগের আগে দিয়ে দেই হ্যাঁ এখন আমি ফন্টস আইকনটা ঠিক এল আই এর আগে এখান থেকে এল আই ট্যাগ শুরু এবং এটা এখানে ক্লোজ হলো আর এখানে পুরো ফন্টস আমার আইকনটা দিয়েছি প্রত্যেকটা এল আই ট্যাগে এরকমই দিয়েছি এখন যদি সেভ করি এবং এই পেজটাকে যদি আবার প্রিভিউ চেঞ্জেস দেই তাহলে দেখা যাবে কোনো পরিবর্তন আগের মতোই আছে তো এখন দেখে আমাদের এখানে ভিতরের সমস্যা কী হয়েছে সমস্যা এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা শুরুতেই অটোমেটিকলি ইউএল লিস্ট আইটেমগুলো চলে আসছে ইউএলটা চলে আসছে তো আমি এখন এটা তুলে দেবো যদি এটাতে কাজ না হয় তাহলে প্রত্যেকটা লিস্ট আইটেমে লিস্ট আইটেমকে আমি পি ট্যাক দিয়ে পি ট্যাক দিব প্রত্যেকটা লিস্ট আইটেমকে আমি পি ট্যাক দিব তো সেটা করে দেখি তো এখন যদি আউটপুট দেখি সে আগের মতোই আছে তো চলুন দেখি আসলে সমস্যাটা কোথায় এখন তো ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করলে ডিসপ্লে ইনলাইন দেওয়া আছে তো এটাকে যদি আমি ফ্লেক্স দেই তাহলে এটা নিচে নিচে চলে আসবে ফ্লেক্স অথবা ইনলাইন ফ্লেক্স যদি দিন লাইন ফ্লেক্স এটা দিলেও আসে কিন্তু তারপরে এটা এখানে আরও একটু স্পেস হওয়া দরকার স্পেসটা যদি আর আমাকে এখানে যেটা করতে হবে যে এখানে ডান পাশে একটু বেশি দেয়া আছে মার্জিন বেশি দেয় আমি এটা জিরো করে দিলাম আমি এটা একদম জিরো করে দিয়েছি আর আমি এটা নিচে একটা মার্জিন দেবো আর যদি আমি এখানে মার্জিন না দিয়ে যদি এলআইকে দেই আমার মনে হচ্ছে খুব একটু ভালো হবে আমি এলআইকে মার্জিন বটম পনেরো পিক্সেল দেই যদি আমি মার্জিন বটম পনেরো পিক্সেল আর একটু কমাই দেই দশ দেই যদি দশ দেয় তাহলে এটা স্পেস বা অন্যান্য সব কিছুই ঠিক থাকবে তো চলুন এটা করি এখন আমাকে এলআইতে দিতে হবে আর এলআইটা আমি যেটা করব আমি এই ইউএলকে একটা আইডি দিব আইডি দিয়ে কাজটা করব তো চলুন সেটা করা যাক সেটা করার জন্য আবার সেই এডিটরে এডিট এলিমেন্টে ও সরি এখানে ইউএল আচ্ছা ইউএল তো চলে আসছে ইউএল চলে আসে ইউএল যদি চলে আসে কিছু করার নেই তাহলে দেখি এখান থেকে আর কি করা যায় যেহেতু প্রত্যেকটাই ইউএল আছে আচ্ছা এটাকে আরেকবার সেভ করে রিলোড করে দেখি যে আসলে কিছু কি হয় এখন এটা নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করলাম কিন্তু এখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে ডিফল্ট বাই ডিফল্ট যেহেতু এলআই দিয়েছি ও ইউএল অটোমেটিকলি নিচ্ছে তা আমি এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে এখানে কিছু পি ট্যাক দিয়ে এটাকে নিয়েছি শুধুমাত্র এই টেক্সটটাকে পি ট্যাক দিয়ে নিয়েছি তো পি ট্যাক দিয়ে নেওয়ার কারণে ও ওটা আর আসতেছে না তো এখন আমি যেটা করব যে যেহেতু এর আগে বলেছিলাম যদি কাজ না হয় সেক্ষেত্রে পি ট্যাক দিয়ে নিব তো চলুন এখন এটা পি ট্যাক দিয়ে নেওয়া যাক হ্যাঁ এখন 
অনেক সময় নষ্ট করলাম এবং এই টিউটোরিয়াল সাইজ বেড়ে যাচ্ছে তো পি ট্যাগটা আমি এল আই ইউ এল এবং এল আই ট্যাগ আমি তুলে দিয়েছি আর টেক্সট এডিটরে ওয়ার্ডপ্রেসে ডিফল্টভাবে সে পি নিয়ে নেয় তো এখন যদি আমি এটাকে সেভ করি সেভ করে এটাকে যদি প্রিভিউ চেঞ্জেস দেই তাহলে দেখা যাবে এখন আউটপুটটা এভাবে চলে আসছে তো এখন এখানে একটা টাইটেল আছে সেই টাইটেলটা আমাকে নিতে হবে হোয়াই চুজ রম টুর কনসাল্ট এটা তো আজকে এই টিউটোরিয়াল মোটামুটি অনেক হয়ে গেছে তো পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখাবো যে কিভাবে বাকি কাজগুলো করা যায় এখানে একটা টাইটেল দেয়া এখানে একটা ইমেজ দেয়া তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ